السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد أغني توشنك ودوشك بحي بون رأي مهور تجارة تلبيشن رپورت دشمن أما دري پروغامي أبنا را شريك ويچن أبنا دري شبهي كي شوبه چا مبارك بات جانا چي أر أبنا دري كي এই কোরআনের আলোচনায় আসুন কোরআন পড়ি কোরআন বুঝি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ার এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা আশা করব আমাদের এই যাত্রাটা যেন শুভ হয় আমাদের অভিযান যেন শুভ অভিযান হয় আমাদের এই কোরআনের সাথে পথ চলা যেন সুন্দর পথের দিকে চলা হয় আর আমাদের এই পথ গিয়ে যেন শেষ হয় জান্নাতে জান্নাতুল ফেরদাউসের দরজায় গিয়ে যেন আমাদের এই পথটা শেষ হয় আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনের সব সমস্যা যেন সমাধান করে দেন এই কোরআনের দ্বারা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বরকত আর রহমতের মাধ্যমে যেন মালামাল করে দেন আল্লাহ তাহলা যেন আমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে সুন্দর রাখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন কোরআনের দ্বারা আমাদের উপকৃত করেন আর কোরআন দিয়ে যেন সারা দুনিয়া ফায়দামান্দ হয় সারা দুনিয়া যেন এই কোরআনের আলোকিত হয়ে যায় আর এই কোরআনের আলোক বর্তিকার মাধ্যমে যেন সারা দুনিয়ার পথ হারা মানুষ তারা যেন হেদায়ত খুঁজে পায় আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন আমার ভাইরা আমার বোনেরা সুরাতুন নেসার ছত্রিশ নম্বর আয়াতের আলোকে আমরা মা বাবার হক সম্পর্কে আলোচনা করছি আল্লাহ সুহান হুয়াতাহ যেখানে বলেছেন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أك الله عبادات كرو أر তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না আর তোমাদের মা বাবার সঙ্গে তোমরা ভালো ব্যবহার করো এই আয়াতের আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি মা বাবার হক সংক্রান্ত আমরা আগের দুই সেশনেও আলোচনা করেছি আজকের সেশন আমরা মা বাবার আলোচনার ইনশা আল্লাহ একটা মৌরানলেস একটা পরিসমাপ্তি আমরা এখানে করতে চাই একটা কনক্লুশন আমরা নিয়ে আসতে চাই যদি আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে তৌফিক দেন ইনশা আল্লাহ এ কথা আমরা খুব ভালো করে বুঝেছি যে আল্লাহ সুবহান কোরআনুল করিমে আল্লাহর হকের পরেই মা বাবার হকের কথা বলেছেন ওই যে কথা আছে না ডিউটি টুয়ার্ডস গড ডিউটি টুয়ার্ডস প্যারেন্টস অ্যান্ড ডিউটি টুয়ার্ডস ম্যান কাইন্ড থ্রি ডিউটির কথা আমরা সাধারণত বলে থাকি একটা হলো আল্লাহর প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব দুই নম্বর হলো মা বাবার প্রতি আমাদের দায়িত্ব আর হলো মানুষের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব এই পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহান হুয়াতা সবাইকেই মা বাবার মাধ্যমে আমাদেরকে এনেছেন আমরা জানি খালি এই সাহ আলাহ সাল্লামের বাবা ছিল না কিন্তু মা তো ছিল আদম এবং হাওয়া আলহিম সাল্লাম তারা এক্সেপশন কারণ প্রথম মানব এবং মানবী এছাড়া পৃথিবীতে যারা আছে সবাইকে আল্লাহ তালা কোনো না কোনো মা বাবার থেকে নিয়ে এসেছেন আপনার আমার কোনো চয়েস ছিল না যে কোন বাবাকে আর কোন মাকে আমি চুজ করব কাকে পছন্দ করব ও একজন বড় মৌলানা সাহেবের ঘরে না হয় বড় জজের ঘরে বড় ব্যারিস্টারের ঘরে আল্লাহ আমাকে পাঠায়ো এই অ্যাপ্লিকেশন কি আপনি করতে পারতেন পারতেন না বরং আল্লাহর নিয়ম হল বাবা হয়তো কিছুই থাকে না ছেলে কাল্লা অনেক বড় বানাই দেন গোবরে পদ্ম ফুল দিয়ে দেন আল্লাহ আবার এমনও হয় যে বাবা অনেক বড় কিন্তু ছেলে ইজ নাথিং নুহ আল্লাহ সাল্লামের ছেলের মতো এই জন্য দুই রকম এক্সাম্পলই আমাদের কাছে আছে সেজন্য বাবা তিনি শিক্ষিত হন অথবা অশিক্ষিত হন মা তিনি শিক্ষিত হন অথবা অশিক্ষিত হন উনি আপনার বাবা উনি আপনার মা কোনো অবস্থাতেই দুনিয়ার এই লেখাপড়া শেখার কারণে দুনিয়ার বড় চাকরি বাকরি করার কারণে আমরা কোনোভাবেই যেন আমাদের মা বাবাকে যেন আন্ডার মাইন না করি তাদেরকে যেন ছোট করে না দেখি হ্যাঁ আপনি যা জানেন তা হয়তো তারা জানেন না কিন্তু তারা অনেক কিছু জানেন যেটা আপনি জানেন না আর 
তারা কিছু জানুক অথবা না জানুক আপনার মতন ব্যাটাকে তো মানুষ তো করেছেন তারা আপনার মতন ব্যাটাকে জন্ম তো দিয়েছেন তারা তাহলে যিনি জন্মদাতা এই জন্মদাতাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না অস্বীকার করলে আপনার কপাল পুড়ে যাবে আপনার কপালে দুঃখ আছে আপনি যদি বাবাকে এক লাথি মারেন আপনার ছেলে আপনাকে কম পক্ষে দুইটা মারবে তখন আপনি আফসোস করবেন আমার ভাইয়েরা আমার বোনেরা সেজন্য বাবা মা যতদিন বেঁচে থাকেন এটা বড় একটা নিয়ামত যেদিন আপনার মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাবে বা একজন চলে যাবে আপনি দেখবেন যে আপনার মাথার উপর থেকে ছায়াটা চলে গেছে মা বাবা বেঁচে আছেন আল্লাহ আপনি দেখবেন অনেক শান্তি পাবেন আর কিছু না হোক মার সঙ্গে একটু কথা বলবেন বাবার সঙ্গে একটু কথা বলবেন আপনার মনটা ভালো লাগবে যেদিন মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাবে সেই দিন আপনি আফসোস করবেন যে কি হারালাম আমরা দাঁত থাকতে তো দাঁতের মজা বুঝি না এই জন্য আসেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে দোয়া করি আমাদের যাদের মা বাবা বেঁচে আছেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যেন তাদেরকে নেক হায়াত দেন আমাদের মধ্যে যেন আরো অনেক অনেক দিন আমাদের মা বাবাদেরকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সহি সালামতে সুস্থতার সাথে ইমানের সঙ্গে তোয়াতের সঙ্গে যেন আল্লাহ সুবাহন তাহলা তাদেরকে যেন আমাদের মাঝে রেখে দেন আমিন রবুল্ আলমিন আর আপনি যদি সেলাই রেহেমি করেন আপনি যদি মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন আল্লাহ তাহলা আপনার হায়াতকে বৃদ্ধি করে দেন আপনি বেরুল ওয়ালেদাইন যদি করেন মা বাবার সঙ্গে ব্যবহার ভালো করেন এর কারণে আপনার আয়ু বেড়ে যায় আল্লাহ সুফান তাহলা আপনার রিজিকের মধ্যে বরকত দেন আপনার হায়াতের মধ্যে বরকত দেন কাজেই আপনি সব সময় আপনার মা বাবা বেঁচে থাকলে আপনি লাকি ম্যান আপনি লাকি সিস্টার যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনার মা বাবাকে বেঁচে রেখেছেন আপনি খেদমত করার সুযোগ পাচ্ছেন এক সময় হয়তো আপনি খেদমত করতে চাইবেন কিন্তু তখন তারা আর থাকবে না কাজেই যে যেভাবে পারেন মা বাবার খেদমত করেন যারা আমরা দূরে থাকি যেমন আমি আমার মা বাবার থেকে দূরে থাকি আমার মনে খুব কষ্ট হয় যে মা বাবার খেদমত সরাসরি করতে পারি না কিন্তু যখনই আল্লাহ যে কোনো ধরনের সুযোগ করে দেন মা বাবাদেরকে কাছে নিয়ে আসা দেশ থেকে বিদেশে নিয়ে আসা তো সহজ না তারপরও আমরা চেষ্টা করি নিয়ে আসি যখনই সম্ভব হয় হজ ওমরাতে নিয়ে যাওয়া অথবা অন্য কোনো খেদমত করা তাদের যা সহযোগিতা লাগে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা সেটা আমরা চেষ্টা করি এবং আমাদের করা উচিত এটা যদি আমরা না করি তাহলে আমরা পৃথিবীতে থেকে আমাদের লাভ কি আপনার ছেলে যেদিন আপনার ঘর থেকে বের হয়ে যাবে দূরে তখন আপনি বুঝবেন যে আপনি যেদিন ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন আপনার মা বাবার কেমন লেগেছিল এবং কত তারা আপনাকে ভালোবাসে মা বাবা যখন বেঁচে থাকেন এই মা বাবার কারণে আসলে আল্লাহ সুফান হুয়াতা আমাদেরকে এমন একটা বরকত দেন এমন ভাবে মা বাবারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে লুক আফটার করেন এবং তারা আমাদের জন্য দোয়া করেন যেটা আল্লাহ সুফান হুয়াতা আমাদের ভাগ্যকে এই কারণে পরিবর্তন করে দেন এই জন্য যে যেভাবে পারবেন মা বাবার আপনারা খেদমত করবেন যেদিন মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাবেন যেদিন মা বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন সেদিন আপনি আফসোস করবেন আর বলবেন যে আমি কি হারালাম আমি তো আমার মা বাবার খেদমত করার সুযোগ আর পেলাম না অনেকে এরকম আছেন যারা আফসোস করেন এখন প্রশ্ন হল যখন আমাদের মা বাবারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান মা বাবারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পরে কি আমাদের আর কোনো কিছু করার আছে মা বাবারা কি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আমরা আর কোনো কিছু করব কি করব না নাকি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সেইটা একটা বড় প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের জবাব রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দিয়েছেন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই ব্যাপারে কথা বলেছেন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদেরকে এই ব্যাপারে গাইডেন্স দিয়েছেন এবং এই হাদিসের গাইডেন্স অনুযায়ী আমাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে যদি আমার মা বাবা প্রত্যেকের মা বাবা কোনো না কোনো দিন তো চলে যাবেন কারণ এই দুনিয়াতে তো মানুষ চিরদিন থাকার জন্য আসে না এই দুনিয়া থেকে মানুষকে কোনো না কোনো সময় বিদায় নিতে হবে আপনাকেও বিদায় নিতে হবে আমাকেও নিতে হবে আমার মা বাবাকেও বিদায় নিতে হবে আর মা বাবা যখন চলে যান তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে 
যে ইয়া রসুল আমার মা বাবা যখন দুনিয়া থেকে চলে যান তখন মা বাবার ব্যাপারে আমার কি হক আছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কয়েকটা হক বলেছেন এই হক গুলোকে আমরা পালন করতে হবে তাহলে এক নম্বর হক হলো আপনার এবং আমার আপনার আমার মা বাবার ইন্তেকালের পরে যে তাদের জন্য কন্টিনিউসলি দোয়া করব আপনার জীবনে যেন এমন একটা দিন কখনো না যায় এমন রাত না যায় যেদিন আপনি আপনার মা বাবার জন্য দোয়া করেন নাই আর এই দোয়াটা এটা মা বাবা জীবিত থাকলেও যেমন ভাবে করা যায় মা বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেলেও ইকুয়ালি দোয়াটা করা যায় আর মা বাবার জন্য সব থেকে ভালো দোয়া হলো এই দোয়া যে দোয়াকে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ সুরতুল ইসরার মধ্যে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আর বলেছেন তোমরা বলো অকুল আর তোমরা বলো কি বলবো আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দার সামনে আছেন আপনারা সবাই আপনাদের মা বাবার জন্য বলুন রব্বির 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 এটা ছিল এক নম্বর হক মা বাবার ইন্তেকালের পরে আরো যে হক গুলো রয়েছে আমরা আলোচনা করব তবে ব্রেকের পরে আমরা ইনশা আল্লাহ গোয়িং ফর এ ভেরি শর্ট ব্রেক অ্যান্ড উইল বি ব্যাক ভেরি ভেরি সুন স্টেন ফ্রন্ট অফ টেলিভিশন স্ক্রিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দা ব্রেক বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি আমাদের ডিসকাশনে মা বাবার হক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি আমরা নিজেরাও অনেকে মা বাবা হয়ে গেছি আর আমাদেরও মা বাবা আছে জন্য আমরা প্রত্যেক নর নারী প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো আমরা বলবো আল্লাহ তুমি আমার মা বাবার উপরে রহম করো যেমন তারা আমার উপরে রহম করেছে এটা হলো একটা ফেইমাস সব থেকে ভালো দোয়া এছাড়াও অন্য যে কোনো দোয়া আপনি আপনার মা বাবার জন্য করতে পারবেন আল্লাহ তুমি আমার মা বাবাকে জান্নাত দাও আল্লাহ তুমি মা বাবার কবরে আজাব মাফ করে দাও যারা বেঁচে আছেন আল্লাহ তুমি মা বাবাকে সুস্থ রাখো আল্লাহ মা বাবাকে তুমি বরকত দাও মা বাবার হায়াত দারাজ করে দাও মা বাবার সব ভালাই করো আপনি যা মনে আসে মা বাবার জন্য ভালো কথা সেটা আপনি বলতে পারবেন এ ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এক নম্বর হক হল বিশেষ করে মারা যাওয়ার পরে তাদের জন্য আপনি কন্টিনিউসলি যখন সুযোগ পাবেন তখনই দোয়া করবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো ইনফাজু আহিমা আপনি মা বাবার যদি কোনো ওয়াদা থেকে থাকে মা বাবার যদি কোনো প্রমিস থেকে থাকে মা বাবা যদি কাউকে কোনো কিছু ওয়াদা করে থাকেন কারো সঙ্গে কোনো চুক্তি করে থাকেন তাহলে সেটাকে আপনি পূরণ করবেন সন্তান হিসেবে আপনার বাবা অথবা মা তিনি যেহেতু দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন আপনি সন্তান হিসেবে আপনার দায়িত্ব হয়ে যাবে আপনি মেহরবানি করে আপনার মা বাবার হক আদায়ের জন্য এই কাজটা করবেন তাদের ওয়াদা গুলোকে পূরণ করবেন যদি কারো মা বাবা ইন্তেকাল করে তাহলে সন্তানের দায়িত্ব হয়ে যায় যে মা বাবা আল্লাহর কোন হক রেখে গেছেন কিনা এই হকটার ব্যবস্থা করা মা বাবা কাউকে কোনো কিছু ওয়াদা করে গেছেন কিনা এই ওয়াদাটাকে পূরণ করা এটা হলো আমাদের দায়িত্ব কেমন মনে করেন একজনের বাবা ইন্তেকাল করেছেন বাবার উপরে হজ ফরজ ছিল তিনি কোনো কারণে হজ করে যেতে পারেন নাই তখন আমরা সন্তান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হয়ে যায় বাবার পক্ষ থেকে বদলি হজের ব্যবস্থা করা নিজেরা করা অথবা অন্য কাউকে দিয়ে ব্যবস্থা করা যদি এমন হয় যে সন্তানরা পয়সা দিয়ে এটা করাতে রাজি না তাহলে বাবা যে সম্পত্তি রেখে গেছেন এই সম্পত্তি থেকে সম্পত্তি ভাগ করার আগে বদলি হজ করার জন্য পয়সাকে আলাদা করে রাখতে হবে কারণ এটা হলো আল্লাহর হক অনুরূপ ভাবে মা বাবা যদি কোনো ওয়াদা কাউকে কিছু করে যান আর এই ওয়াদাটা আপনার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব তাহলে আপনি পূরণ করবেন যদি এমন ওয়াদা হয় আপনার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব না এই অ্যাবিলিটি আপনার নাই ভিন্ন কথা অথবা মা বাবা যদি কোনো অস্বীয়াত করে যান এই অস্বীয়াতের উপরে আপনি আমল করবেন যদি এটা শরীয়াত সম্মত কোনো অস্বীয়াত হয় যেমন মনে করেন লন্ডনে অনেকে এন্তেকাল হয় তখন বাচ্চাদেরকে অসিয়াত করে যায় আমার লাশ যেন বাংলাদেশে নিয়ে দাফন কাফন করা হয় এরকম অসিয়াত এটা শরীয়াত অনুযায়ী ঠিক না এটা যদি কোনো ভাই অথবা বোন তার বাপের বা মায়ের অসিয়াত শুনলেন না তাইলে কোনো অসুবিধা নেই কারণ 
নিয়ম হলো মানুষ যে দেশে মারা যাবে সেখানে তার দাফন কাফন করা এটাই হলো ইসলামের স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু এমন যদি কোন ওসিয়াত মা বাবা করে যান যে ওসিয়াত আপনাদের পক্ষে ছেলে মেয়ের পক্ষে পালন করা সম্ভব আপনারা পালন করবেন বিশেষ করে এই ওসিয়া যদি এমন মালামালের ব্যাপারে হয় জায়গা জমিনের ব্যাপারে হয় এবং সেটা যদি আপনার বাবা মা যেই জায়গা জমি টাকা পয়সা রেখে গেছে এটার তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে থেকে হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই পালন করা জরুরি যদি তিন ভাগের এক ভাগের থেকে বেশি হয়ে যায় এটা তখন আপনাদের এটা খুশি তিন ভাগ পরিমাণ আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট করবেন এর পরের যেটা সেটা আপনারা যদি করেন আপনাদের জন্য ভালো না করলে অন্তত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে গুণাগার হবেন না তাহলে যখন ইন্তেকাল হয়ে যায় মা বাবার এরপরে এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় খুবই জরুরি হয়ে যায় যে আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখব যে আমার মা বাবা কাউকে কোনো কিছু ওয়াদা করেছিলেন কিনা কারো সঙ্গে কোনো প্রমিস করেছিলেন কিনা কারো সঙ্গে কোনো চুক্তি করেছিলেন কিনা এইটাকে ঠিক রাখাটা আমাদের জন্য জরুরি আর আমরা যারা মা বাবা আমাদেরও দায়িত্ব যেন আমরা মরে যাওয়ার পরে সন্তানদেরকে যেন আমরা ডিফিকাল্টির মধ্যে যেন ফেলে না যাই এরকম কোন ওয়াদা যেন কারো সঙ্গে না করি যেটা পূরণ করতে বাচ্চাদের পক্ষে সম্ভব হবে না বাচ্চাদেরকে যেন অসুবিধার মধ্যে ফেলে না যায় আমাদের লাইফ থাকতেই আমরা আমাদের সবকে শোট আউট করে দেই এটা আমাদের জন্য বেটার অনেকের হঠাৎ মরণ হয়ে যায় মরণ তো আল্লাহর হাতে এই জন্য অনেক সময় আমরা অনেকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে দেখি কিন্তু শরিয়াত এ ব্যাপারে ক্লিয়ার গাইডলাইন আমাদেরকে দিয়েছে তাহলে দুই নম্বর হকের কথা আমরা বললাম তিন নম্বর হক হল রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মা বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেলে মায়ের বান্ধবী যিনি ছিলেন মার আপন জন যারা ছিলেন মা মারা যাওয়ার পরে তাদেরকে সম্মান করা তাদেরকে ইজ্জত করা তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো রাখা বাপের বন্ধু বান্ধব যারা ছিলেন বাবার আপন জন যারা ছিলেন বাবা হিনে হায়াতে থাকতে জীবনে থাকতে বাবা মারা যাওয়ার পরে বাবার বন্ধু বান্ধবদেরকে সম্মান করা তাদেরকে ইজ্জত করা তাদেরকে লুক আফটার করা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা তাদেরকে খাওয়া দাওয়া করানো এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তারা আপনার কাছে আসলে তাদের সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলা আপনার সাধ্য অনুযায়ী তাদেরকে মেহমানদারি করা এটা আপনার দায়িত্ব কারণ এখন আর আপনার বাবা নাই ওই যে লোকগুলো তারা আপনার বাবার আশেপাশে থাকতেন তাদের সঙ্গে আপনার বাবা সোশ্যালাইজ করতেন সামাজিক জীবন যাপন করতেন তাদের সঙ্গে আপনার বাবা গল্প গুজব করতেন তাদের সঙ্গে আপনার বাবা কথাবার্তা বলতেন তাদেরকে আপনার বাবা চা পানি খাওয়াতেন তাদেরকে আপনার বাবা ভালো জানতেন এখন যেহেতু বাবা নাই এই জন্য বাবার একটা হক আদায় হবে এইভাবে যদি আপনার বাবার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে যদি আপনি ইজ্জত করেন তাদেরকে যদি আপনি সম্মান করেন তাদেরকে যদি আপনি ভালো চোখে দেখেন তাহলে আপনার বাবার হক কিছুটা আদায় করা হলো আমার ভাইরা আমার বোনেরা বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই যে তিনটা হকের কথা বললেন আমরা যেন খেয়াল রাখি এক নম্বরে হলো আদ্দ আ ও লাহোমা তাদের জন্য দো আ করা দুই নম্বরে হলো এনফাজ ও আহদিহিমা তাদের যে প্রমিস তাদের যে ওয়াদা ওয়াদা গুলোকে পূরণ করা তিন নম্বরে হলো তাদের অবর্তমানে তাদের যে বন্ধু বান্ধব যারা ছিল আপন জন যারা ছিল তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা বিশেষ করে কারো বাবা যদি কোনো ঋণ রেখে যান মা যদি কোনো ঋণ রেখে যান কোনো ডেট রেখে যান কোনো লোন রেখে যান আর এটা তখন কিন্তু সন্তানদের জন্য জরুরি হয় এই লোনটাকে পে অফ করা যদি তাদের অ্যাবিলিটির মধ্যে থাকে অ্যাবিলিটির বাহিরে চলে গেলে ভিন্ন কথা এটাও কিন্তু ওই যে এনফাজ ও আহাদিহিমার মধ্যে কারণ যে কোনো মানুষের লোন যে কোনো মানুষের যদি কোনো আপনার ধার কর্য করে কারো থেকে এটা কিন্তু অবলিগেশনের মধ্যে পড়ে আল্লাহর হক যেমন আদায় করা বান্দার হকও কিন্তু এরকম আদায় করতে হয় এই জন্য অনেক ওলামাই কেরাম এই তিনটার সঙ্গে এটাকেও অ্যাড করেছেন যে কদা ও দুয়ু নিহিমা যদি মা বাবার কোনো দায়ীন থাকে মা বাবার কোনো লোন থাকে তাহলে এই লোনকে অবশ্যই অবশ্যই পে অফ করতে হবে বাচ্চাদের সন্তানদের অ্যাবিলিটি অনুযায়ী দেখেন আপনি আমি যদি মা বাবা মরে যাওয়ার পরেও মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি তাহলে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা আমাদেরও সাথে ভালো ব্যবহার করবেন আর আমাদের সন্তানরাও আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন 
আমরা আমাদের মা বাবার সঙ্গে যে ভালো ব্যবহার করি এটা আমরা ও তো মা বাবা প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা বোথ ওয়ে একদিক দিয়ে আমরা সন্তান আর একদিক দিয়ে আমরাও কিন্তু যারা এখনো মা বাবা হই নাই তারা একসময় মা বাবা হয়ে যাব ঠিক না কথা এজন্য কথাই বলে ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে আজ যারা বাচ্চা ছেলে তারা একদিন বাবা হয়ে যাবে আজ যারা বাচ্চা মেয়ে তারা একদিন মা হয়ে যাবে এরকম ভাবে তাদের নিজে ধরে যেমন মা বাবা আছে তারাও তো আর একজনের মা অথবা বাবা হবে এই জন্য আমরা এই বিষয়টাকে যেন খুব ভালোভাবে খেয়াল করি তাদের হক আদায় করি আর মা বাবা হি নিহায়াতে থাকতে জীবনে থাকতে তাদেরকে যেন কোনোদিন আপসেট না করি আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক যদি কোনো মা অথবা বাবা কোনো বদ্দোয়া দিয়ে ফেলেন এই বদ্দোয়া কিন্তু কাজে লেগে যায় এই জন্য আপনারা যারা মা বাবা সাবধান ছেলে মেয়েদেরকে বদ্দোয়া দিবেন না এ কথা বলবেন না যে তুই মরিস না কেন তুই এ করিস না কেন তা করিস না কেন যদি ছেলে মরে যায় তখন কিন্তু আপনি কান দিয়ে আপনার বুক ভাষাবেন বাচ্চারা তো দুষ্টামি করে অনেক কিছু করে এই জন্য এরকম বদ্দোয়া যদি আপনার মা বাবা আপনাকে দেয় তাহলে কিন্তু আপনি সেই বদ্দোয়া আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে ইমিডিয়েটলি কবুল যদি হয়ে যায় তাহলে আপনি কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়ে যাবেন আপনারা আরেকটা মাসআল্লাহ আপনাদেরকে বলে রাখি মা বাবা যখন অসুস্থ হয়ে যান বিহিদ্ধ হয়ে যান এমন কি আপনি যদি নামাজের মধ্যেও থাকেন নফল নামাজ যদি হয় তাহলে আপনার নফল নামাজের চেয়ে আপনার জন্য বেশি জরুরি হলো আপনার মা বাবের ডাকে আপনি সাড়া দিবেন এরকম বুখারি শরীফের এক ঘটনাও আছে যে জুরাইজ কে নামাজ পড়তেছিল তার মা ডেকেছে কিন্তু জুরাইজ বলে করেছে আমি নামাজই পড়ে যাই মার ডাকে সাড়া দেয় না মা তার জন্য একটা বদ্দোয়া করেছেন সাথে সাথে লেগে গেছে এই কষ্ট কিন্তু তাকে সারা জীবন ভোগ করতে হয়েছে এরকম বড় এক তহমতের মুখোমুখি সে হয়েছিল যদি আমাদের সুযোগ হয় তাহলে অন্য কোনো আলোচনায় হয়তো সেই প্রসঙ্গ আমরা নিয়ে আসব কিন্তু মূল কথা হলো যে আপনাদের সবসময় খেয়াল রাখবো মা বাবার কোনো বদ্দোয়া যেন আপনার কোন সময় না লাগে মা বাবারকে কোনো সময় আপসেট করবেন না যদি আপসেট করেন তাহলে এই বদ্দোয়া কিন্তু আপনার উপরে আমার উপরে লেগে যেতে পারে তাহলে আজকের এপিসোড শেষ করার আগে আপনাদের জন্য আমি সামারাইজ করি যে মা বাবা মরে যাওয়ার পরে বিশেষ করে তিনটা দায়িত্ব আমাদের উপরে থাকে দোয়া করা তাদের ওয়াদাগুলোকে পূরণ করা অথবা তাদের ঋণ থেকে গেলে সেগুলোকে পে করে দেওয়া আর তিন নম্বরে হলো তারা যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব রেখে গিয়েছেন মা এবং বাবার বন্ধু বান্ধবদেরকে সম্মান করা এই দায়িত্ব কিন্তু আমাদের উপরে রয়েছে যাদের মা বাবা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চিরদিনের তরে কবরবাসী হয়ে গেছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা তিনটা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখবেন ইনশাআল্লাহ আর আসন বাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু